ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ചിക്കൻ കറി ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈവൻ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലതാട്ടോ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു പാനിന് ചൂടായപ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ഇലയ്ക്ക ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട ഗ്രാമ്പുവും പട്ടയും ഇലയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അത് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ കറിയുടെ എരി ശരിക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളകിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കും അപ്പം ഈ പച്ചമുളകിൽ നിന്നും കുരുമുളക് പൊടിയിൽ നിന്നും ആട്ടോ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എരി കിട്ടുന്നത് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ആട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മീഡിയം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഈ അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പം ചിക്കനകത്തുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഈ ചിക്കൻ ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലിൽ ഇരുന്നാണ് വേവുന്നത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിപ്പോ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പം എരി കൂടുതൽ എരി വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഈ കറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകും അപ്പം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി താളിച്ചിടാം ഞാൻ പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ